ஹாய் மிருகன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஜிடிஎன்டில இருக்கக்கூடிய பாராத இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஜியோமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் இதை தான் நம்ம வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஜிடிஎன்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த வீடியோல பார்த்தோம்னாக்கா ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்றதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் பத்தியும் அதனுடைய சிம்பிள்ஸ் பத்தியும் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ல ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைனை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அது எப்படி நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத பத்தியும் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எப்படி வந்து கேஜிங் பண்ணி மெஷர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பத்தியும் தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜிடிஎன்டினா என்ன அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோன்னாக்கா எ சிஸ்டம் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் ஆன் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் டு கம்யூனிகேட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் டிசைனர் டு த மேனுஃபேக்சரர் த்ரூ த இன்ஜினியரிங் டிராயிங் அதாவது டிசைனர் தான் வந்து கஸ்டமருடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணி அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை வந்து டிசைன்லேருந்து இன்ஜினியரிங் டிராயிங்காக வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பரான தகவல்கள் எல்லாமே வந்து கஸ்டமரை கொடுக்குற தகவல்களை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணும்போது அதில் எந்த கம்யூனிகேஷன்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் வராமல் நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக அவங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு போய் அங்கேருந்து ப்ராடக்ட் அவுட் புட் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணி தகவல்களை வந்து டினோட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உருவாக்கப்பட்ட சிம்பிள்ஸ் தான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதனுடைய மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னாக்கா கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸை வந்து உருவாக்கி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா கண்ட்ரோல்ஸ் த ஃப்ளாட்னஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இன் ரிலேஷன் டு இட்ஸ் ஓன் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் அதாவது ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைனுடைய சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஓப்பன் செமி சர்க்கிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அரைவட்டம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் எடுத்துகிட்டோம்னா ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ட்ரெயின் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு டேட்டாவை வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதாவது டேட்டம் ஏ அண்ட் டேட்டம் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு டேட்டாவை வந்து பேஸ் பண்ணி அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டேட்டம் ஏ அப்படின்றது வந்து கீழே பேஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைலையும் டேட்டம் பி அப்படின்றது வந்து சைட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைலையும் வந்து டினோட் பண்ணுது ஸோ நமக்கு ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இது டேட்டம் ஏவையும் டேட்டம் டிஇயும் பிஇயும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்றத சொல்லி ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டம் வந்து ஆப்ஷனல் இது நம்ம வந்து கேட் ஃபைல வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல நம்ம மெஷர் பண்ற வேல்யூ வச்சுமே வந்து நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்ம கேட் ஃபைல் இதை வந்து ஸ்டெப் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ கேட் ஃபைல் மூலயமா நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் செக் பண்றது மூலயமா அதனுடைய டிசைனுடைய வேல்யூக்கும் நம்ம அவுட் புட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டுடைய வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுல எம்எம்சி எல்எம்சி அப்ளிகேஷன் அப்ளிகபிள் கண்டிஷன் வந்து கிடையாது இதனுடைய டைப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா ப்ரொஃபைல் டாலரன்ஸ் டைப்பு வந்து சேர்ந்தது ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா இந்த ரெண்டு ப்ளூ கலர் லைன் தான் வந்து டாலரன்ஸ் ஜோன் இதில் கீழே இருக்கிறது வந்து லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் மேலே இருக்கிறது வந்து அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய லைன் வந்து இந்த ரெண்டு லிமிட்டுக்குள்ளே தான் நடுவில் தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த லோ இருக்கும் அப்பருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூ ஸோ இங்கே டேட்டம் பி அப்படின்றது வந்து சைட்ல இருக்கக்கூடிய பிளேனையும் டேட்டம் ஏ அப்படின்றது பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிளேனையும் வந்து அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றப்போ ஓவரால் சர்ஃபேஸை ஃபுல்லாக வந்து மெஷர் பண்ணி அதை கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்றப்போ ஒ
ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து மெஷர் பண்ணி வேல்யூ ஸோ இது எப்படி கேஜிங் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா கேஜ் மஸ்ட் ஃபாலோ ட்ரூ ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் இஸ் யூஸ்வலி மெஷர்டு வித் சிஎம்எம் அதாவது ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா நம்ம ப்ரூவில் இருந்து நமக்கு எந்த இடத்துல வந்து அந்த லைன் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை மட்டும் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி ரீடிங் பண்ணி ஃபீச்சர் வந்து எடுக்கும் ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைனுக்கு அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிட்டு அந்த அது மூலயமா வரக்கூடிய வேல்யூஸை நம்ம ஸ்டெப் ஃபைல்னு சொல்லக்கூடிய கேட் ஃபைல் மூலயமா அது வந்து கம்பேர் பண்ணி கேட் ஃபைலில் டிசைனில் அதனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ மெஷர் பண்ண ப்ராடக்டில் அந்த வேல்யூஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்ற ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் அதனுடைய ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் வந்து எந்த அளவுக்கு அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குது நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே இருக்கா இல்லை அவுட் ஆஃப் ஸ்பீக் போயிருக்கா அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணி நமக்கு ரீடிங்காக வந்து அவுட் புட் டிஸ்பிளேல வந்து கொடுத்துரும் ஸோ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு ஈவனான சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் மெஷர் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அன்ஈவனான ஒரு மேடு பள்ளமாக ஒரு ஒரு கிராஜுவலாக மேடாக போய் கிராஜுவலாக இறங்குது ஒரு ரெகுலராக இல்லாமல் ஒரு இர்ரெகுலர் ப்ரொஃபைலாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இர்ரெகுலர் ப்ரொஃபைல் வந்து கரெக்டாக டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஆகி மேனுஃபேக்சரிங் ஆகி இருக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதா வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸில் சர்ஃபேஸ்னாக்கா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவோம் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன்னாக்கா அந்த பர்டிகுலராக ஒரு லைன் போட்டு அந்த லைன் இருக்கிற ஏரியாவில் மட்டும் அந்த ப்ராப்பராக அந்த வேல்யூஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்றத செக் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ஸோ இந்த லைனுடைய வேல்யூ வந்து அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நடுவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் வந்து அக்செப்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் யூஸ்வலி டன் வித் த சிஎம்எம் ப்ரோக்ராம் விச் கேன் மெஷர் அண்ட் ட்ராக் த ஃபுல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ ப்ரொஃபைல் அதாவது சிஎம்எம் ஸ்டைலஸ் ப்ரோவை யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலராக ஒரு லைனை மட்டும் நம்ம வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி அந்த லைன் ட்ரேஸ் பண்ண இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ஸோ ட்ராயிங்கில் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைனாக்கா ஒரு ஆஃப் செமி சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்து அதோடைய வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குனாக்கா டேட்டம் ஏவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டேட்டம் ஏன்னு பார்த்தோம்னாக்கா பேஸை தான் வந்து டேட்டம் ஏன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டம் ஏவை பேஸ் பண்ணி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் வந்து பாயிண்ட் டூ இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இதனுடைய மீனிங் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஜிடிஎன்டினுடைய மெயின் பர்பஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண டிசைன் லாங்குவேஜ் இந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டிசைன் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி லாங்குவேஜ் தெரியாத யாருமா இருந்தாலும் இப்போ ஒரு அப்ராடில் வந்து ஒரு டிசைன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே அதை நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ஈஸியாக நம்ம அந்த டிசைனை பார்க்கும்போது ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் மூலியமாக ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் அந்த அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறத நம்ம மேற்கொண்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு போய் தான் வந்து இந்த ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் ஸோ ஜிடிஎன்டி நாலேஜ் இருந்தாலே ஒரு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கை நம்ம பார்த்த உடனே பேசிக்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம காம்பனன்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குனாக்கா அதை வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன அது மேலே வந்து என்ன ப்ராசஸ் மூலயமா அதை வந்து அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு கா ஆப்ஜெக்ட் இருக்குனாக்கா அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இருக்கிறது தான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் ஸோ இது மூலயமா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தகவல் வந்து கஸ்டமருடைய நீர்லேருந்து டேரக்டாக வந்து டிசைனர் போய் அதை வந்து டிசைன் பண்ணி அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய